அனைவருக்கும் வன்பு வணக்கம் உங்கள் அன்பு ஜோதிடர் கருவே சுகுமார் இன்றைய ஆய்வு ஜாதகம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி தொழில் செய்யக்கூடிய நபர் ஐடி தொழிலே வேலைக்கு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இவருக்கு எப்படி இந்த அமைப்பு வந்தது தொழில் அமைப்பு எப்படி வந்துச்சு ஐடி தொழிலில் வேலை செய்யக்கூடிய அந்த அமைப்பு எப்படி வந்தது என்பதையும் மற்றும் இவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை திருமணம் எப்பொழுது நடப்பதற்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதையும் மேலும் இந்த ஜாதகத்தில் உள்ள நிறைய குறைகளையும் சொல்ல வருமாறு அன்புடன் அனைத்து ஜோதிட சான்றோர்களின் அழைக்கிறது ஓம் சிவாய நமக ஜெய் வாராகி அன்பிற்கிணிய ஸ்ரீராமன் ஜோதிட ஆய்வுக்குழு அன்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் மதிப்பிற்குரிய ஏ சிவக்குமார் ஐயா அவர்கள் பதிவு செய்த ஜாதகத்திற்கு என்னுடைய ஆய்வினை வழங்குகிறேன் துலா லக்கணம் விருச்சக ராசி லக்னாதிபதி சுக்கரன் ஆட்சி பெற்றிருப்பது சிறப்பு பாக்கியாதிபதி புதன் லக்னத்தில் இருப்பது சிறப்பு பாதகாதிபதி லக்னத்தில் நீசம் பெற்று பின்பலம் பெறுவது சிறப்பு இவர் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்வதற்குண்டான அமைப்பு கம்ப்யூட்டர் அக்கௌண்ட் ஐடி வேலைகளுக்கு புதனே காரகன் லக்கணத்தின் பாக்கியாதிபதி புதன் லக்கணத்தில் இருப்பதும் ஆட்சி பெற்ற சொக்குருடன் இருந்து பலம் பெறுவது மேலும் குருவினுடைய பார்வை லக்கணத்தில் இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் புதன் சூரியன் மூவருக்குமே கிடைப்பது லக்கணத்தை பலப்படுத்துவது லக்னாதிபதியை சிவத்துவனை பொருந்திய அமைப்பாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பு புதன் அதிக சிவத்துவம் பெறுகிறார் ஆட்சி பெற்ற சுக்கருடன் இருப்பதும் குருவினுடைய பார்வையிலே புதன் அதிக சிவத்துவம் பெறுகிறார் அத்தோடு அம்சத்தில் ஆட்சி பெற்ற சனியுடன் உத்தியோகாரன் சனியுடன் புதன் இருப்பது இவருக்கு புதனுடைய கார விலையான கம்ப்யூட்டர் அக்கௌண்ட் ஐடி ஒர்க்கை தந்தது புதனுடைய சிவத்துவமே இவருக்கு அந்த வேலையை வழங்கியிருக்கும் திருமண அமைப்பை பார்க்கும்பொழுது இரண்டாம் இடத்தில் சந்திரன் சனி புனர்ப்பு தோஷம் ஆறாம் ஆதி ஏழில் அத்தோடு குரு வாங்கிய சாரம் கேதுவின் சாரம் அவர் பனிரெண்டில் ஆறாம் ஆதி ஏழில் என்பது திருமண வாழ்வில் பிரிவினை குறிக்கும் ஏழுக்குடைய செவ்வாய் லக்கணத்திற்கு பனிரெண்டில் மறைந்து கேதுவின் பிடியில் ஆக தாரதோஷ அமைப்பை உறுதி செய்கிறது மேலும் சூரியனுடன் சுக்கரன் இணைந்து கலத்திர தோஷத்தையும் சொல்கிறது ஆக புணர்ப்பு தோஷம் ஆறாம் ஆதி ஏழில் ஏழுக்குடைய ஒரு பனிரெண்டில் கேதுவின் பிடியில் செவ்வாய் சுக்கனுடன் நீச சூரியன் கலத்தர் தோஷம் இதுபோன்று திருமண அமைப்பில் பலவிதமான தோஷத்தை இந்த ஜாதகம் பெற்றிருப்பதால் திருமணம் அவ்வளவு எளிதில் நடப்பதற்குண்டான வாய்ப்புகள் இல்லாமலும் திருமண வாழ்வு ஒரு கேள்விக்குறியாகத்தான் இவருக்கு இருக்கும் இனிமையான திருமண வாழ்க்கை இவருக்கு அமைதற்குண்டான கிரக அமைப்புகள் இல்லை கேது திசை பனிரெண்டில் கேது திசை நடத்துவது திருமணத்திற்கு அந்தளவுக்கு சப்போர்ட் செய்யாது பொதுவாக கேது திசையில் திருமணம் செய்ய வேண்டாம் என்பார்கள் கேது பனிரெண்டில் திசை நடத்துவது ராகு ஆறில் புத்தி நடத்துகிறார் ஆறு பனிரெண்டு அமைப்பு திருமணத்துக்கு உதவாது அடுத்து ராகுக்கு பின் குருவுடைய புத்தி லக்கணத்திற்கு ஆறு கூடியவராக ஏழில் இருப்பதால் அந்த குரு புத்தியும் பிரிவினைத்தான் தரும் பொதுவாக தோஷ அமைப்புகள் அதிகம் இருப்பதால் திருமண வாழ்க்கை இவருக்கு பிரிவினை பிரச்சனை என்று தான் இருக்கும் இந்த லக்கணத்துக்கு யோகக்காரரான சனி பகவான் சனி பகவானுடைய புத்தி அவர் பெற்ற பாக்கியாதிபதி சாரம் புதனுடைய சாரத்தை பெற்றிருப்பது கேது திசையில் சனி புத்தியில் திருமணம் நடக்க வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் திருமண வாழ்க்கை இவருக்கு இணைக்காது திருமண வாழ்க்கை ஒரு நிறைவான மன வாழ்க்கை இவருக்கு தருவதற்குண்டான அமைப்புகள் இல்லை சந்தோஷ காலங்கள் திருமணத்தில் இவர் எதிர்பார்க்க முடியாது என்பதுதான் என்னுடைய ஆய்வு ஆக இந்த அளவில் என்னுடைய ஆய்வை நிறைவு செய்கிறேன் ஆண்டி மடத்திலிருந்து ரமேஷ் குழுவில் இருக்கும் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் 
எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்திருக்கு சந்தேகம் என்று சொல்வதை விட துக்கம் என்று சொல்லலாம் என்றால் ரோஹிணி சுவாதி நட்சத்திரருடைய ஆண் பெண்களுக்கு விவாகம் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மீதி பொருத்தங்கள் எல்லாம் நன்றாக உள்ளது ஆனால் ரோஹிணி சுவாதி நட்சத்திரங்கள் வேதகை நட்சத்திரங்களாக இருப்பதனால் விவாகம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் இதற்கு பரிகாரம் ஏதாவது உண்டால் தயவுசெய்து தெரியப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அல்லது லக்னத்திலோ பாகத்திலோ ஏதாவது விசேஷமாக இருந்தால் இந்த தோஷம் இருக்காது அப்படின்னு ஏதாவது உண்டா தயவுசெய்து இந்த சந்தேகத்தை தீர்க்குமாறு அனிதன் பொருட்களும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நமஸ்காரம் குழுவில் பயணிக்கும் அனைவருக்கும் என் காலை வணக்கம் இன்றைக்கி நீங்கள் போட்டிருக்கிற ஜாதகம் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் பிறந்தவர் இன்னும் கல்யாணம் ஆகல அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க இவர் பிறந்தது பார்த்திங்கன்னா துலாம் லக்னத்தில் ராசி பார்த்திங்கன்னா விருச்சக ராசியில் பிறந்திருக்கிறாரு ராசி அதிபதி வந்து செவ்வாய் பகவான் லக்னத்துக்கு பன்னிரெண்டில் மறைஞ்சிருக்கிறார் லக்னாதிபதி லக்னத்துலேயே இருக்கிறாரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பர்சன் நிறைய உறவினர்களோடு ஒத்து போகிற ஒரு ஆள் நல்லா மற்றவங்க கிட்ட நுணுக்கமாக பேச தெரிஞ்ச ஆள் இவரை பற்றி சொல்ல போனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிறந்திருக்கிறார் கிழமை நாதனே இங்கே நீச்சமாக இருக்கிறார் அதனால் ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையில் குறை இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் வாழ்க்கை தரத்தில் எவ்வளோதான் மேலே போனாலும் ஏதாவது ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் குறை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது லக்னாதிபதியே லக்னத்தில் இருக்கிறார் எட்டு குடையவனும் ஒரு லக்னத்துலேயே இருக்கிறதுனால ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை இருக்கிற ஆள் கூடவே அவருக்கு பன்னிரெண்டாம் அதிபதியும் லக்னத்துலேயே இருக்கிறாரு அதனால் நிறைய விரயங்கள் ஏற்படுறக்காகவும் ஃபேமிலிக்காக நிறைய செலவு பண்ணுறக்கான அமைப்பு இருக்குது ரெண்டுலேயே சனிச்சந்திரன் சேர்க்கை ஏற்பட்டிருக்கு இது புனர்ப்பு தோஷம் அடுத்தது நீங்கள் இவர் ஏன் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இப்போ கேது தாசையில் ராகு புத்தி இவருக்கு வந்து சனி சந்திரனுக்கு அஞ்சாம் வீட்டில் ராகு இருக்கிறார் ப்ளஸ் இவருக்கு புதன் அடுத்து தொடர கிரகம் வந்து சந் சனி சந்திரன் அதனால் வேலை வந்து ஐடி கம்பெனி சனி ராகுவை தொடுறப்ப கண்டிப்பாக ஐடி மெடிக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி துறைகளில் ஏற்படலாம் அதே மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் ஸோ இவர் ஐடிக்கு போனதுக்கு நான் வந்து சனிக்கு அஞ்சாம் வீட்டில் ராகு இருக்கிறனால சந்திரன் சனி ராகு சேர்க்கை வந்து ஐடி கம்பெனிக்குள்ளே ஓரளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுறக்கான யோகத்தை கொடுக்குது அடுத்தது புதன் சனியை தொடுறது கா விஷயம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம படித்த படிப்புக்கேற்ற வேலைக்கு போகிற அமைப்பு இருக்கும் படிப்பை குறிக்கிறவர் புதன் வேலையை குறி குறிக்கிறவர் சனி அதனால் புதன் சனி வந்து கண்டிப்பாக அந்த யோகத்தை கொடுத்துருக்கு திருமண காலங்கள் ஏன் தாமதமாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுக்கு உடையவன் வந்து ஏழில் இருக்கிறார் கழுத்துறத்தை கல்யாணம் முடிஞ்சிருந்தா கூட ஒரு பிரச்சனை வம்பு வழக்க சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஏழு குடையவன் த பன்னெண்டில் இருக்கிறார் எல்லா கிரகங்களும் குரு பகவானை தவிர மற்ற எல்லா கிரகங்களும் ராகுக்கேதோட அச்சிலேயே இருக்குது அதனால் முப்பத்தி ஆறு வயதுக்கு மேலே திருமண காலகட்டங்கள் அமையறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பன்னெண்டு குடையவன் வந்து லக்னத்துலேருந்து ஏழு குடையவன் வந்து பன்னிரெண்டில் மறைஞ்சிருக்கிறார் அதே மாதிரி த ஏழாம் வீட்டை குரு இருக்கிறது ஆறு குடையவனாகவும் போயிட்டார் அண்ட் மற்ற கிரகங்கள் பார்க்குது ஒரு நீச்ச கிரகம் பார்க்குது ஒரு பன்னிரெண்டாம் அதிபதி பார்க்குறாரு எட்டாம் அதிபதியும் பார்க்குறாரு இந்த மாதிரி பார்க்குறனால கண்டிப்பாக திருமணம் வந்து லேட் ஆகும் அன்பு சூரியன் வந்து பாதகாதிபதியும் ஏழாம் வீட்டை பார்க்குறார் இந்த அமைப்பு வந்து ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு பதினொன்று பாதகாதிபதி எல்லாமே ஒரு மாதிரி அந்த வீட்டை பார்க்குறதுனால இவருக்கு திருமணம் தாமதமாக நடந்தால் நல்லது அண்ட் பன் ஏழாம் அதிபதியும் பன்னிரெண்டில் மறைஞ்சிருக்கிறதுனால காலதாமதமான திருமண வாழ்க்கை சுபிட்சம் தரும் அது போக இவருக்கு எப்போ கல்யாணம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் நடந்தால் நல்லது 
அந்த மாதிரி திருமண வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் நடந்தால் ஓரளவுக்கு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு தரும் ஏன்னா மேஷத்துக்கு குரு பகவான் வந்து அங்கிருந்து ரிஷபத்தை தாண்டும் காலங்களில் அந்த பாக்கியத்தை கொடுப்பான்னு நான் கணிக்கிறேன் அண்ட் இவருக்கு இப்போ கேது தசையில் ராகு புக்தி இது முடிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்த காலகட்டங்கள் ஓரளவுக்கு வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தும் நன்றி நான் ஏன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எடுத்திருக்கேன்னா ஆறு குடைவன் ஏழு எட்டு ஏ ஸ்தானங்களை தாண்டும் போது ஓரளவுக்கு திருமண வாழ்க்கையை கொடுப்பார் அடுத்தது பார்த்தீங்களா இந்த இப்போ கோச்சார சந்திரன் ரிஷபத்தில் பயணிச்சுட்டு இருக்கிறார் அந்த சந்திரன் சனியாக பார்க்குறார் இந்த கட்டத்தில் இருக்கிற சனி சந்திரனை பார்க்குது அதனால் திருமணம் வந்து நடக்கிறதுக்கான அமைப்பு வந்து தடங்கலாறக்கான யோகம் இருக்கிற ஜாதகம்தான் இவர் வந்து கண்டிப்பாக புனப்பு தோஷத்துக்கான பரிகாரத்தையும் அதே மாதிரி திருமணத்துக்கான பரிகாரத்தையும் பண்ணிக்கிட்டார்னா அடுத்த வருஷத்துக்கு அப்புறம் வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்த வருஷம் கடைசியில் ஒரு திருமண வாழ்க்கை அமைக்கான பாக்கியம் உண்டு நன்றி ஸ்ரீ ராமன் ஜோதிட ஆய்வுக்குழுடைய குழு நிர்வாகி அவர்களே இந்த குழுவிலே இணைந்து பயணித்து கொண்டிருக்கின்ற அரும் பெரும் ஜோதிட பெருமக்களே அன்பார்ந்த ஜோதிட மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான நட்பான வணக்கங்களை உரித்தாக்கிக் கொள்வதில் உள்ள மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய தினம் நம்முடைய கரூர் ஏ ஏ சிவகுமார் ஐயா அவர்கள் ஒரு ஜாதகத்தை பதிவு செய்து அந்த ஜாதகருடைய தொழில் அமைப்பு அதாவது ஐடி தொழில் அமைய எந்த மாதிரியான அமைப்பு இவருக்கு இந்த ஜாதகத்தில் இருக்கிறது என்கிற ஒரு கேள்வியையும் அதே போல் இவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை எப்பொழுது திருமணம் நடக்கும் என்கின்ற ஒரு கேள்வியுமாக ஆக இரண்டு கேள்விகளை இவர் இந்த ஜாதகத்தின் ஆய்வு கேள்வியாக பதிவிட்டு கேட்டிருக்கிறார் அந்த வகையில் இந்த ஜாதகத்தினுடைய ஆய்வுக்காக உங்களோடு கருத்தொழியில் இணைந்திருப்பது உங்கள் உலகம் ராஜேந்திரன் முதற்கண் ஆய்வு ஜாதகம் பதிந்த மதிப்பிற்குரிய கரூர் ஏ எஸ் சிவகுமார் ஐயா அவர்களுக்கு எனது வணக்கங்களை தெரிவித்து என்னுடைய திருமணம் சார்ந்த ஆய்வை மட்டும் இங்கே சமர்ப்பிக்க எனது கருத்துறையை ஆய்வுரையை தொடங்குகின்றேன் இந்த ஜாதகர் இருபத்தி ஐந்து பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாவது வருடத்தில் காலையில் ஆறு மணி ஆறு நிமிடம் பதினைந்து செகண்ட் என்கின்ற நேரத்தில் மயிலாடுதுறையில் துலாம் லக்னம் விருச்சிகராசி அனுஷம் நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் பிறந்து தற்போது ஜாதகருக்கு முப்பத்தி நான்கு வயது பதினோரு மாதம் பத்தொம்பது நாட்கள் என்கின்ற ரீதியில் நடப்பிலே இருக்கிறது தற்போது ஜாதகருக்கு கேது திசையில் ராகு புத்தி நடப்பில் இருக்கிறது இவருடைய ஜாதகத்தில் ஒன்பது பன்னெண்டுக்குரிய புதன் பகவான் அதே போல் மூணு ஆறுக்குடைய குரு பகவான் இவர்கள் இருவரும் வக்ர நிலையில் அடைந்திருக்கிறார் பொதுவாக திருமணம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் எந்த ஒரு ஜாதகமாக இருந்தாலும் ஏழாம் இடத்தோடோ அல்லது ஏழாம் அதிபதியோடோ அல்லது களத்திர காரகனோடோ சூரியன் தொடர்பு பெற்றால் அந்த ஜாதகருக்கு தாமத திருமணம் அல்லது திருமண தடை அல்லது திருமணம் நடந்து அந்த திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இது போன்ற நிகழ்வுகளை இந்த சூரிய பகவான் கொடுக்கும் என்பது ஒரு ஜோதிட விதி அந்த வகையில் இந்த ஜாதகத்தை அணுகி பார்க்கும்போது லக்னத்திலே சூரியன் அமர்ந்து நீச நிலையை பெற்றிருக்கிறார் என்று சொன்னாலும் கூட அங்கே லக்னாதிபதி ஆட்சி பெற்ற நிலையில் இருக்கும்போது சூரிய பகவான் தன்னுடைய நீசத்தன்மையை இழந்து சாதாரண நிலைக்கு வருகிறார் இங்கே ஏழாம் இடத்தில் பார்க்கும்போது குரு பகவான் அமர்ந்திருக்கிறார் பொதுவாக ஒரு வக்ரம் பெற்ற கிரகம் 
திருமணம் என்கின்ற ஒரு முக்கியமான இடத்தில் அமர்வது என்பது சிறப்பாகாது அதிலும் ஒரு ஜோதிட பழமொழி இருக்கிறது அந்தனன் தனித்திருக்க அவதிகள் மெத்த உண்டு என்ற ஒரு பழமொழி இருக்கிறது ஆக குரு அங்கே ஏழாம் இடத்தில் தனித்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல பொதுவாக ஒரு திருமண சார்ந்த விஷயத்திற்கு அந்த ஏழாம் அதிபதியோ அல்லது ஏழாம் இடத்தில் நிற்கக்கூடிய கிரகமோ கேதுவனுடைய தொடர்பை பெறக்கூடாது ஆனால் இந்த ஜாதகத்தில் குரு பகவான் ஏழாம் இடத்தில் இருந்து அஸ்வனி நட்சத்திரம் என்கின்ற கேதுவுடைய நட்சத்திரத்திலே நிற்கிறார் அதே போல ஏழாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் கேதுவுடைய சேர்க்கை பெற்று லக்னத்துக்கு பண்டாம் இடத்திலே போய் நிற்கிறார் இது ஒரு தோஷம் குறிப்பாக பொதுவாக குரு பகவான் தேவ குருவாகவும் சுக்கரன் அசுர குருவாகவும் யோத இடத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டு பொதுவாக தனுசு மீன லக்னத்திற்கு சுக்கர பகவானோ அல்லது ரிஷபம் துலாம் லக்னத்திற்கு குரு பகவானோ நன்மையை செய்ய மாட்டார்கள் என்பது பொதுவான விதி அப்படி இவர்கள் நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்கள் கெட வேண்டும் என்ற ஒரு விதி இருக்குது அந்த வகையில் இந்த குரு பகவான் வக்ரம் பெற்றிருப்பது என்பது கெட்டவன் கெட்டில் கிட்டிடும் ராஜயோகம் என்கின்ற ஒரு பழமொழியை உறுதி செய்தாலும் கூட இந்த குரு பகவான் இன்னொரு வக்ர கிரகமாக முடக்கக்கூடிய தடை செய்யக்கூடிய ஒரு கிரகமாக இருக்கக்கூடிய கேது பகவானுடைய சாரத்தை பெற்றிருக்கிற காரணத்தினால் இவருடைய திருமண வாழ்வு என்பது சிறப்பில்லாமல் அதாவது திருமணம் நடைபெறுவதற்கு ஒரு தடைக்கல்லாக அமைந்திருக்கிறது ஏழாம் இடத்திலும் பிரச்சனை ஏழாம் அதிபதியும் பிரச்சனை அப்புறம் சூரிய பகவான் இந்த ஜாதகத்தில் லக்னத்தில் நின்று ஏழாம் இடத்தை பார்வை செய்து ஏழாம் இடத்தோடு தொடர்புகிறார் அது மட்டுமல்லாமல் கலத்திரக்காரகன் என்று சொல்லக்கூடிய சுக்கரனோடும் இணைந்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் பன்னெண்டுக்குரிய விரையாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய புதன் பகவான் அந்த லக்கணத்திலே அமர்ந்து ஏழாம் இடத்தோடு தொடர்பு பெறுகிறார் மேலும் இவருடைய குடும்ப அமைப்பு குடும்பஸ்தானம் புதிதாக ஒரு உறுப்பினர் சேர்க்கை வரவு என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாம் இடத்தை எடுத்து பார்க்கும்போது அங்கே சந்திரன் சனி என்கின்ற இரண்டு கிரகங்கள் சேர்ந்திருக்கிறது அதாவது முரண்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு கிரகங்கள் என்னவென்று சொன்னால் வேகமாக பயணிக்கக்கூடியது நிலையற்ற தன்மையை கொண்டது சந்திர பகவான் ஒரு நிலையான ஸ்திரமான மந்தமான போக்கை உடையது சனி பகவான் ஒரு ராசியை கடப்பதற்கு சந்திரன் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காலம் தோராயமாக ரெண்டே கால் நாட்கள் ஆனால் ஒரு ராசியை கடப்பதற்கு ச சனி பகவான் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது ரெண்டரை வருஷம் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா பன்மடங்கு பெருகி போகுது இப்படி வேகமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு கிரகமும் மெதுவாக இயங்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் இணைந்து ஒரு பாவத்தில் நின்றால் அந்த பாவத்தினுடைய காரகத்துவங்கள் வெகுவாக பாதிக்கும் என்பது இன்னொரு ஜோதிட விதி இது மட்டுமல்லாமல் சந்திரன் சனி சேர்க்கை என்பது புனர்பு தோஷம் சந்யாசி யோகம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையை அது காட்டும் இங்கே சந்திரன் சனியோடு சேர்ந்திருக்கிற நிலை மட்டுமல்லாமல் சனியினுடைய சாரத்திலும் நின்று அந்த குடும்பஸ்தானம் வெகுவாக பாதிக்கிறது வெகுவாக பாதிக்கிறது ஆக சூரியன் அப்படிங்கிற ஒரு கிரகம் ஏழாம் இடத்தோடும் கலத்திர காரகரோடும் தொடர்பு பெற்று அந்த ஏழாம் இடம் வெகுவாக பாதிக்கப்படுவதாலும் துலாம் லக்னத்துக்கு பாவியாக வரக்கூடிய முழு சுவராக இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் ஏழாம் இடத்திலே தனித்து நின்று வக்ரம் பெற்றது மட்டுமல்லாமல் தடைக்கிரகம் என்று சொல்லக்கூடிய கேது பகவானின் சாரம் பெற்று அமர்ந்திருப்பதாலும் ஏழாம் அதிபதியாகவும் குடும்பாதிபதியாகவும் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் கேதுவுடையே இணைந்து அதுவும் பனிரெண்டாம் இடத்தில் இந்த சேர்க்கை நடைபெறுவதாலும் 
இவருக்கு இந்த திருமணம் என்பது அமையாமல் இருக்கிறது இது நேரம் வரைக்கும் இது பாரம்பரிய முறையிலான ஆய்வு இனி இந்த திரிகோண அமைப்பின்படி திரிகோண விதிகள் அமைப்பின்படி பார்க்கும்போது இங்கே ஒன்று ஐந்து ஒன்பது ரெண்டு ஆறு பத்து மூணு ஏழு பதினொன்று நாலு எட்டு பனிரெண்டு என்கின்ற நாலு திரிகோணங்கள் ஒரு ராசி கட்டத்தில் அமைந்திருக்கிறது இந்த நாலு திரிகோணங்களில் ஒன்று ஐந்து ஒன்பது என்ற திரிகோணத்தில் சூரியனும் புதனும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ரெண்டு ஆறு பத்து என்கின்ற திரிகோணத்தில் சந்திரன் சுக்கரன் ராகு அமர்ந்திருக்கிறார்கள் மூன்று ஏழு பதினொன்று என்கின்ற திரிகோணத்தில் குருவும் சனியும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் நாலு எட்டு பனிரெண்டு என்கின்ற திரிகோணத்தில் செவ்வாய் கேது இணைந்திருக்கிறார்கள் பொதுவாக ஒரு ஜாதகருக்கு பாவக ரீதியாக பலன் அறியும் போது இரண்டு வகையாக பிரித்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை புறம் சார்ந்த வாழ்க்கை அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை என்பது திருமணம் புத்திரம் தன்னுடைய சுய மகிழ்ச்சி இது போன்ற நிலைகளுக்கு ஒற்றைப்படை திரிகோணங்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அதனுடைய நிலையை அறிய வேண்டும் பொருளாதார உயர்வு வேலை வாய்ப்பு பணி இது போன்ற நிலைகளுக்கெல்லாம் இரட்டைப்படை பாவங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதிலே அமர்ந்த கிரகங்களுடைய நிலையை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இங்கே திருமணம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை பார்க்கும்போது ஒன்று ஐந்து ஒன்பதில் சூரியன் புதன் அமர்ந்திருக்கிறார் மூன்று ஏழு பதினொன்று என்ற திரிகோணத்தில் குரு சனி அமர்ந்திருக்கிறார் ஆக ஒற்றைப்படை திரிகோணங்களாக விளங்கக்கூடிய ஒன்று ஐந்து ஒன்பது மூன்று ஏழு பதினொன்று ஆகிய இந்த இரண்டு திரிகோணங்களிலும் மொத்தம் நான்கே கிரகங்கள் அமைந்திருக்கிறது ஆனால் இரட்டைப்படை திரிகோணம் என்று சொல்லக்கூடிய ரெண்டு ஆறு பத்து நாலு எட்டு பனிரெண்டு இந்த திரிகோணங்களில் சந்திரன் சுக்கரன் ராகு செவ்வாய்க்கேது என்று ஐந்து கிரகங்கள் இருக்கிறது ஆக இரட்டைப்படை திரிகோணத்தில் ஐந்து கிரகமும் ஒற்றைப்படை திரிகோணத்தில் நான்கு கிரகமும் அமைந்திருக்கிற போதே நமக்கு என்ன தெரிய வருகிறது என்று சொன்னால் இவருக்கு புறம் என்று சொல்லக்கூடிய பொருளாதார வாழ்க்கை சிறப்பாகவும் அகம் என்று சொல்லக்கூடிய திருமணம் புத்திரம் சுய மகிழ்ச்சி என்கின்ற அந்த காரகத்துவங்கள் வெகு வெகுவாக பாதிக்கப்படும் மேலும் இவருக்கு திருமணம் என்று பார்க்கும்போது இந்த திரிகோண விதிகளை அகம் புறம் என்ற ஒரு நிலையில் பாவக ரீதியாக அணுகி பலன் பார்க்கும்போது இவருக்கு பொதுவாக ஆண்கள் என்று சொன்னால் ஒரு பொதுவாகவே யாராக ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் இருபது இருபத்தோரு வயதுக்கு மேலே திருமண பருவ காலகட்டங்களாக வரும் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இவருக்கு திருமணம் சார்ந்த எப்போ வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி மூணு வயசுக்குள்ள ஒரு வாய்ப்பு அதற்கு பிற்பாடு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் ஒரு வாய்ப்பு ஆக இவருக்கு எப்போதெல்லாம் ஒன்று ஐந்து ஒன்பது மூணு ஏழு பதினொன்று அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் திசா புத்திகள் இயங்கும் போது தான் இவருக்கு திருமணம் சார்ந்த வாய்ப்பு கிட்டும் ஆனாலும் இந்த முன் சொன்ன சில விதிகளின் காரணமாக அது கெட்டு போய்விடும் அதாவது இப்போது கேது திசையில் ராகு உத்தி தற்சமய நடப்பில் இருக்கிறது இந்த கேது எங்கே இருக்கிறார் என்று சொன்னால் நாலு எட்டு பனிரெண்டு என்ற திரிகோணத்தில் இருந்து திசையை நடத்துகிறார் ராகு என்று சொல்லக்கூடியவர் ரெண்டு ஆறு பத்து என்ற திரிகோணத்திலிருந்து இயக்கிறார் பொதுவாக முதல் திரிகோணம் இயங்கும் போது ரெண்டாவது திரிகோணம் பூஜ்ய நிலையில் இருக்கும் மூன்றாவது திரிகோணம் பன்மடங்கு இயங்கும் நான்காவது திரிகோணம் ஒரு முப்பது சதவீதத்துக்கு வரைக்கும் இயங்கி நின்று போய்விடும் துண்டித்து விடும் இந்த ஜாதகத்தில் கேது என்று சொல்லக்கூடிய கிரகம் திசையை நாலு எட்டு பனிரெண்டு என்கின்ற இடத்தில் இருந்து திசையை நடத்துவதன் போதே அங்கே ஒன்று ஐந்து ஒன்பது என்பது செயல்படாமல் போய்விடும் 
என கேது நாலு எட்டு பன்னிரெண்டுங்கிற முதல் திரிகோணத்திலிருந்து திசையை நடத்துகிறார் அப்போ அது நடத்தினா ரெண்டாவது திரிகோணம் சுய மகிழ்ச்சிக்கு இந்த ஒன்று ஐந்து ஒம்பது இயங்கணும் அப்போ தான் மூணு ஏழு பதினொன்று பன்மடங்கு இயங்கும் ஆனால் இங்கே நாலு எட்டு பன்னிரெண்டு இயங்கிறதுனால அதனுடைய இரண்டாவது திரிகோணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று ஐந்து ஒம்பது பூஜ்ஜிய நிலை அடைகிறது அதேமாரி புத்தியை நடத்தக்கூடிய ராகு இந்த இரட்டைப்படை திரிகோணத்துக்கே சாதகமாக அதாவது கேது திசை நடத்தக்கூடிய கிரகக்கே அந்த புத்தியையும் சாதகமாக நடத்து அப்போ ரெண்டு ஆறு பத்து நடத்துதுனா மூணு ஏழு பதினொன்று என்பது இயங்காது இப்போ மூணு ஒவ்வொரு பாவத்தும் பாவத்தையும் முடக்குவது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய பனிரெண்டாம் பாவமும் எட்டாம் பாவமும் ஆக மூணு ஏழு பதினொன்றை முடக்குவது எது என்று சொன்னால் ராகு நிற்கக்கூடிய ரெண்டு ஆறு பத்து ஏன்னா இந்த மூணு ஏழு பதினொன்றுக்கு அந்த ரெண்டு ஆறு பத்து தான் பனிரெண்டாவது பாவமாக வரும் அதே மாதிரி சூரியன் புதன் நின்றுக்கக்கூடிய ஒன்று ஐந்து ஒம்பதுக்கு பனிரெண்டாவது பாவம் எதுன்னு சொன்னால் இந்த நாலு எட்டு பன்னிரெண்டு ஆக இவருக்கு தொடர்ச்சியாக இரட்டைப்படை பாவங்களில் அதிகமான கிரகங்கள் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் வரக்கூடிய திசா புத்திகளும் இரட்டைப்படை பாவங்களிலிருந்தே இவருக்கு திசா புத்திகள் நடந்து வரும் இப்போது இன்றைக்கி முப்பத்தஞ்சு வயசு இவருக்கு ஆயிடுச்சு முப்பத்தஞ்சு வயசு இவருக்கு ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறாவது வயசு தொடங்க போகுது இதுக்கு மேலேயும் ஒரு பாவக ரீதியாக ஒரு அமைப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் சொன்னால் இவருக்கு இப்போ தற்சமயம் கேது திசையில் ராகு புத்தி நடக்கிறது இந்த ராகு புத்தி முடிந்த பிறகு குரு புத்தி நடப்புக்கு வரும் ராகு புத்தி வரும் அப்போ இந்த குரு புத்தியிலையும் சனி புத்திலையும் தான் இவருக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு எட்டு பன்னிரெண்டினுடைய பன்னிரெண்டாவது பாவம் எதுன்னா மூணு ஏழு பதினொன்று அப்போ இந்த நாலு எட்டு பன்னிரெண்டிலிருந்து நடத்தக்கூடிய கேது திசையை முடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மூன்று ஏழு பதினொன்றிலிருந்து ஏதாவது ஒரு கிரகம் புத்தியை நடத்த வேண்டும் அப்படி பார்க்கும்போது இவருக்கு இந்த ராகு புத்தி சிறப்பு இல்லை எப்போது இவருக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வருது அப்படின்னு சொன்னால் மூணு ஏழு பதினொன்றிலிருந்து புத்தியை நடத்திருக்கக்கூடிய குருவும் சனியும் தன்னுடைய புத்தி காலங்களை ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது இவருக்கு மீண்டும் திருமண வாய்ப்பு வரும் இருந்தாலும் இவருக்கு திருமணம் என்பது எட்டாக்கணியாக இவருடைய ஜாதகம் காட்டுகிறது எதுவானாலும் நம்முடைய ஆய்வோ நம்முடைய வாக்கோ நம்முடைய கணிப்போ இறுதியானது கிடையாது எல்லாம் படைத்த எல்லாம் அறிந்த எல்லாம் தெரிந்த அந்த இறைவன் நினைத்தால் இவருடைய கர்ம வினை வழிவிட்டால் இவருக்கு திருமணம் என்னும் சொர்க்கம் கண்ணுக்கு தெரியும் மனைவி சொல்லே மந்திரம் ஆகும் திருமணம் இனிக்கும் சுவைக்க ரசிக்கும் சிறு தடங்கள் ஏற்பட்டதால் உரை பாதியிலே நிற்கிறது என்னுடைய இந்த ஆய்வை இந்த அளவிலே இந்த குழுவிலே சமர்ப்பித்து விடைபெறுகிறேன் மேலும் எனக்கு பல்வேறு பனிச்சுமைகள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் நான் இது போன்ற ஜாதக ஆய்வுகளிலோ பற்றிமண்ட நிகழ்வுகளிலோ கலந்து கொள்ள முடியாத சூழல் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை உங்களிடம் தெரிவித்து நேரம் காலம் இருந்தால் நான் பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சிகளிலோ அல்லது இது போன்ற ஆய்வுகளிலோ கலந்து கொள்வேன் என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் உலகம் ராஜேந்திரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நான் நாகப்பட்டத்தில் ராமன் பரசுராமன் பேசுகிறேன் திருமணம் என பார்க்கும்போது ஏழாம் அடுத்த அதிபதியை முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும் ஏழாம் அடுத்த அதிபதி செவ்வாய் தடை கிரகம் கேதுவுடன் நினைவு ஏழில் குரு தனித்த குரு குரு நின்ற இடம் பால் மேலும் கலத்தரக்காரகன் சுக்ரன் சூரியனோடு இணைவு சூரியனோடு எந்த கிரகங்களும் இணைந்தாலும் குறிப்பாக திருமண காரக கிரகங்களோடு சூரியன் இணைந்தால் திருமண தடை ஏற்படும் அந்த வகையில் இவருக்கு திருமண தடை ஏற்படுகிறது மேலும் சந்திரன் சனி புணர்ப்பு தோஷம் மேலும் சந்திரன் சனியின் சாரம் பெற்றுள்ளார் கடுமையான புணர்ப்பு தோஷம் பொதுவாக புணர்ப்பு தோஷம் என்பது திருமணத்தை குறிப்பாக முக்கியமாக திருமண திருமண வாழ்வை மட்டுமே அதிகமாக பாதிக்கும் மற்ற வகையில் அதன் பாதிப்பு அவ்வளவாக வெளியே தெரிவதில்லை மிக மிக முக்கியமாக திருமண வாழ்வை மட்டுமே அதிகமாக பாதிக்கும் எத்தனை பெண்கள் அவர்கள் பார்க்க போனாலும் ஏதாவது ஒரு வகையில் 
திருமணத்தில் ஒரு பெரிய தடையை ஏற்படுத்திவிடும் அதாவது உறவினர்கள் நண்பர்கள் இவர்களின் இவர்களின் மூலம் அந்த திருமண தடைகள் ஏற்படும் ஒரு பெண்ணை பார்த்துவிட்டு வந்திருப்பார்கள் இவர்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அந்த பெண் வீட்டாரிடம் சென்று ஏதாவது ஒன்றை புறம் சொல்லி திருமணத்தின் கடைசி திருமணத்து திருமணம் நடைபெறும் கடைசி நிமிடம் வரை இந்த தடைகள் வரும் இந்த சந்திரன் சனி புணர்ப்பு தோஷம் இருந்தாலே திருமணத்தை எளிமையாகத்தான் நடத்த வேண்டும் ஆடம்பரமாக திருமணத்தை நடத்தவே கூடாது ஆடம்பர ஆடம்பரமாக திருமணத்தை நடத்த வரும்னால் திருமணமே நின்று போய்விடும் அல்லது திருமண வாழ்வு கசக்கும் ஆகவே இவர் எளிமையாக திருமணத்தை நடத்துவது என்பது மிக சால சிறந்தது ஒரு பத்து பேரோ அல்லது இருபது பேரோ இருந்து ஏதோ ஒரு கோயிலில் இருந்து போய் தா தாலி கட்டினால் இவரது திருமண வாழ்வும் இனிக்கும் திருமணமும் எளிதாக நடந்தேறும் இந்த புணர்ப்பு தோசத்துக்கு அவ்வளவு வீரியம் உள்ளது நன்றி வணக்கம் அம்மா ஸ்ரீ ராமன் ஜோதிட ஆய்வுக்குழுவில் பயணம் செய்கின்ற அனைத்து ஜோதிட சொந்தங்களுக்கும் அருளம்பாடி மீனாட்சி முருகனுடைய அன்பான மாலை வணக்கங்கள் ஒரு ஜாதகத்தை பதிவிட்டு ஐயா ஏ சோகுமார் அவர்கள் ஐடி தொழில் இவருக்கு எப்படி வந்தது இவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை எப்பொழுது திருமணம் அப்படின்னு கேட்டது ரெண்டே கேள்வி தான் ஐடி தொழில் அப்படின்னா இப்போ வந்து இரண்டாம் இடம் என்று லக்கணத்துக்கு இரண்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாம் இடத்திலே சந்திரன் சனி புணர்ப்பு அமைப்பு அப்போ இந்த புணர்ப்பு அமைப்பு என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு ஒன்றை கொடுத்தால் ஒன்றை தள்ளி போவோம் அவ்வளோதான் சிம்பாலிக்காக சொல்லிடலாம் அதிகமாக யோசிக்கணும் ஆறு ஏழு தொடர்பெலாம் அப்புறம் பேசிக்குவோம் பார்த்த உடனே சொல்லலாம் இவன் நல்ல வேலை கிடச்சா திருமணம் தாமதிக்கும் ஒரு வேலை திருமணம் நடந்திருந்தா நிரந்தரமான வேலை கிடச்சிருக்காது அவ்வளோதான் சாப்டர் க்ளோஸ் இது புணர்ப்பு அமைப்பு அப்படின்னா வேகமாக பயணிக்கிற ஒரு சந்திரனும் மெதுவாக பயணிக்கிற சனியும் சேர்ந்து குடும்பஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாம் இடத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த புணர்ப்பு கரெக்டாக வேலை செய்யும் இப்போது முதல் திருமண ஆய்வை பற்றி பேசுவோம் அடுத்தது வந்து ஒரு ஐடி வேலை எப்படி கிடச்சிதுங்கிறத பற்றி சொல்லலாம் அதேமாரி ஏழாம் ஆறுக்குரியவன் ஏழாம் இடத்துல மூணுக்கும் ஆறுக்கு இந்த துலா லக்கணத்துக்கு மூன்றுக்கும் ஆறுக்கும் உடைய குரு பகவான் ஏழாம் இட அதாவது ஆறுக்குரிய குரு பகவான் ஏழாம் இடத்திலே கேதுவனுடைய சாரம் பெற்று வக்ரம் அடைந்திருக்கிறார் கேதுவினுடைய சாரம் பெற்று வக்ரம் அடைந்திருக்கிறார் இப்போ இந்த ஒரு ஒரு கிரகம் வக்ரம் அடைந்து அந்த வக்ரம் அடைந்த கிரகத்தோடு ராகக்கேதுக்கள் சேரும் போது ஒரு அளப்பரியா ஒரு பொக்கிஷத்தெல்லாம் அனுபவிப்பார்கள் அப்படின்னு ஒரு ஜாதக விதியே ஒன்று இருக்கு இது சில பேருக்கு தெரியுமா தெரியாதாங்கிறது எனக்கு தெரியல ஆனால் இது கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியும் இதை ஒரு கிரகம் வக்ரம் அடைந்து அந்த கிரகத்தோடு ராகக்கேதுக்கள் இணையும் போது ராகக்கேதுக்கள் பார்க்கும் போது கூட இன்னாவன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு பொக்கிஷமான இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற போது இப்போ இந்த துலா லக்கணத்தில் ராகுவும் இப்போ இப்போ துலாத்தில் வந்து கேதுவும் இந்த குரு மேலே ராகுவும் பயணிக்கிறாங்க இப்போ அந்த அந்த குரு வந்து வக்ரம் அடைஞ்சு கேதுனுடைய சாரம் பெறுவார் கேது வந்து பன்னெண்டில் செவ்வாவோட பயணிக்கிறார் சூரியனுடைய சாரம் வாங்கி அடுத்து இந்த துலா லக்கணத்து கொடுமையான பாவி பாவி என்று சொல்லக்கூடிய சூரியன் வந்து கொடுமை துலா லக்கணம் கொடுமையான பாவி அவள் லக்கணத்தில் நேசம் அடைந்தாலும் ஆனால் அந்த கேது வந்து சூரியனுடைய சாரம் வாங்கி பன்னெண்டில் மாறிடுறார் ஸோ எந்த விதத்தில் பா ரெண்டில் சனிங்கிறது பிரிவினை தரும் இரண்டாம் இடத்தில் சூரியனோ சனியாக இருந்தால் அது கடுமையான தோஷம் அப்படிங்கிற அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏழில் குரு வக்ரம் அடைந்திருக்கார் நம்ம உலக ராஜேந்திர ஐயா சொல்லும் அனந்தன் தனித்திருந்தால் அந்தனன் தனித்திருந்தால் வந்து நிறைய துன்பங்கள் அனுபவிப்பான்னு சொல்லியிருந்தார் உண்மைதான் அதாவது காரகணம் அவனே அதாவது இந்த பெண்ணுக்கு வந்து அதாவது இந்த பெண்ணுக்கு வந்து கலத்திர காரகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் இந்த கலத்திர ஸ்தானாதிபதியும் செவ்வாய் தான் அவர் பன்னெண்டில் மறைஞ்சு கேதுவோட பயணிக்கிறார் கன்னி செவ்வாயிலிருந்து கடலே வத்தாது கண்ணியில் கண்ணியில் செவ்வாய் இருக்க இந்த பெண்மணி அப்படின்ற இந்த பெண்மணியெல்லாம் வந்து கடலே வத்தாது அப்படின்னு சொல்கிறான் இது ஆணுடைய ஜாதகம் செவ்வாயோட கேது அயன சயன சுகம் என்று சொல்லக்கூடிய பன்னெண்டாம் இடத்துல கேது கேது வந்து சூரியனுடைய சுகம் அதாவது கொடுமையான பாவி என்று சொல்லக்கூடிய சூரிய பா சூரியனுடைய சாரம் வாங்கி பன்னெண்டில் பயணிக்கிறார் 
இந்த லக்னம் வந்து பாவகர்த்தாரி தோஷம் சனி கேது சந்திரன் செவ்வாய் இது வந்து பாவகர்த்தாரி தோஷத்தில் லக்னம் இப்போ நடக்கிறது வந்து கேது மகாதிசையில் ராகு புத்தி இதற்கு முன்னால் நடந்த புத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் சனி மகாதிசையில் பாஞ்சு வருஷம் பிறகிறார் அடுத்த திசையை வந்து சனி மகாதிசை முடிஞ்ச உடனே புதன் திசை புதன் திசையை கடந்து இப்போ கே திசை இந்த புதன் திசை வந்து படிப்பு கொடுத்தது அவ்வளோதான் உத்தியோகம் மட்டும் கொடுத்தது அந்த உத்தியோகத்தில் கூட சரியாக இருக்காரா இல்லையான்றது அவர் தான் அவர் கேட்டதும் தெரியும் அப்போ உத்தியோகத்தை கொடுத்த புதன் பகவான் என்ன பண்ணிடுறாரு திருமணத்தை கொடுக்கல அடுத்தது வந்து கேது திசை கேது திசையில் பெரும்பாலும் திருமணம் செய்ய மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி திருமணம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜோதிட விதிகளே இருக்குது அதை ஆண்டியம் ராஜா ஆண்டியம் ரமேஷ் கூட சொல்லியிருந்தார் வெட்டுப்பட்ட இரண்டு பாம்புகள் போல கேது பகவானும் ராகு பகவானும் திசை நடத்துகிறாங்க திசைநாதன் புத்திநாதன் வந்து ராகு அந்தாரம் கூட வைப்பா இந்த டைமில் வந்து திருமணத்திற்கான அனுகூலமான திஸ் கேது வந்து திருமணத்திற்கான அனுகூலமான திசையும் அல்ல புத்தியும் அல்ல அடுத்தது வந்து குரு புத்தி வரப்போகுது அவருக்கு வந்து சனி புத்தி புதன் புத்தி புதன் திசையே கடந்தார் இவர் அதேமாதிரி இப்போ வந்து சனி புத்தியில் பிறந்தவர் புதன் திசை கடந்த கண்டிப்பாக குரு மகா திசையில் அவர் கல்யாணம் கண்டிப்பாக ஆகும் கண்டிப்பாக ஆகும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குரு வந்து வக்ரம் அடைந்து பாம்புனுடைய சாரம் பெற்றிருக்கார் இப்போ பாம்பு அங்கே வந்து கோச்சேரத்தில் அந்த பா அந்த குருவோட பாம்பு பயணிக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இவருக்கு திருமணம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆய்வு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஐடி தொழில் இவருக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அந்த புனருப்பு அமைப்பு தான் ஒன்று கிடை ஒன்று கொடுத்தாலும் ஒன்று இல்லை நல்லா வேலை கிடைச்சா நல்ல மனைவி நல்ல குடும்ப வாழ்வு சிறப்பாக இருக்காது குடும்ப வாழ்வு சிறப்பாக இருந்தால் கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கில் கஷ்டப்படலாம் அதை அப்படி தான் கொண்டு போகணும் அதுக்கு இதுக்கு நான் பார்த்து தான் அப்படி தான் அதேமாரி பத்தாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய பன்னெண்டு பதினொன்று பத்தாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சந்திர பகவான் வந்து சந்திரன் வந்து சனியினுடைய சாரம் பெற்று ஸ்தா ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறார் அந்த ரெண்டாம் இடத்து அதிபதி வந்து புதனுடைய சாரம் புதன் வந்து ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதி இப்படி எந்த வழியில் பார்த்தாலும் இது வந்து பத்தாம் இடம் வலுப்பெற்ற வலுப்பெற்றதா இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து குறி நாங்கள் நீசம் அடைஞ்சாலும் சனியோடு பயணிக்கிறதுனால இது வந்து புனருப்பு என்ற அமைப்பில் எடுத்துக்கொண்டால் திருமணத்தை பா திருமணத்தை தடை செய்த சேர்ந்த புனர்ப்பு ஒரு அழகான வேலையை கொடுத்தது அந்த வேலையை கூட நிரந்தரமாக இல்லையாங்கிறத கூட போக போக தான் முடிவு செய்ய முடியும் இந்த என்னுடைய சிறிய பதிவை ஏதேனும் தவறு இருந்தால் சுட்டி காட்டும்படி கூறி கொண்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அன்பிற்கு இனிய அரளம்பாடி மீனாட்சி முருகன் அவர்களுக்கு வணக்கம் புனர்ப்பு பற்றி அருமையாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஒன்றை கொடுத்தால் ஒன்றை மறுக்கும் அற்புதமான தங்கள் ஆய்வு குரு வக்கரகம் பெற்றிருக்கிறார் கேதுவின் சாரம் ஆக வக்கரகமற்ற கிரகத்துடன் கேது இணையும் போது சிறப்பான பலன் தரும் என்பது அற்புதமான விதி அழகாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் நன்றி ஐயா ஸ்ரீராமன் ஜோதிட ஆய்வு குழுவில் பயணிக்கும் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள் அத்துடன் நான் இலங்கையிலிருந்து சந்தனம் யுவராஜா அவர்கள் இன்றைய பதிவு வந்து கரூர் ஏ சிவகுமார் ஐயா ஒரு ஜாதகத்தை போட்டிருக்காரு இவருக்கு திருமணம் வந்து எப்படி ஏன் இவருக்கு திருமணம் ஆகலை இவர் எப்படி இந்த ஐடி தொழிலுக்கு வந்தார் இப்படிங்கிற ஒரு இதை போட்டிருக்கார் அப்போ இவருக்கு பார்த்தா வந்து இவட ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பத்தாம் மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி காலையில் ஆறு மணிக்கு பிறந்திருக்காரு அனுஷ்ட நட்சத்திரம் திருச்சக ராசி துலா லக்கணத்தில் பிறந்திருக்காரு அப்போ இந்த துலா லக்கணத்துக்குள்ளே பார்த்தா வந்து சூரியன் புதன் சுக்ரன் லக்கணம் சூரியன் புதன் சுக்ரன் அப்புறம் ரெண்டாம் இடத்த குடும்பஸ்தானத்தை எடுத்துக்கிட்டால் வந்து சந்திரன் சனி அங்கிட்டு கலசஸ்தானத்தை ஏழாம் இடத்த எடுத்துக்கிட்டால் குரு 
அங்கிட்டு பன்னிரெண்டாம் இடத்தை எடுத்துக்கிட்டால் விரயஸ்தானத்தை எடுத்துக்கிட்டால் வந்து செவ்வாய் கேது அப்போ இவருக்கு திருமணம் ஏன் நடக்குதில்ல அப்படின்னு பார்த்தா வந்து இவர்ட திருமணத்துக்கு உள்ள கலஷஸ்தானபதி குரு பகவான் வந்து கேதுன்ற சாரம் கேதுன்ற நட்சத்திரத்தில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் போய்ட்டு உட்காந்துட்டாரு அடுத்து பக்கத்தில் பார்த்தா வந்து இந்த லக்னத்துக்கு பக்கத்தில் பார்த்தா ரெண்டு பக்கமுமே தடங்கள் ஒரு பக்கம் வந்து நீச்ச பெற்ற சந்திரன் சனி அது தடங்கள் அங்கே பன்னெண்டாம் இடத்தை எடுத்துக்கிட்டால் செவ்வாய்க்கு எது தடங்கள் அப்போ இவருக்கு வந்து காளி தோஷமும் இருக்குது வந்து செவ்வாய் தோஷமும் இருக்குது வந்து குருண்ட தோஷமும் இருக்குது இவருக்கு அப்போ சாதாரணமாக இவர் வந்து ஒரு பதினெட்டு இருபத்தோரு வயசில் ஒரு படித்த பொண்ணுடன் தொடர்பொண்ணு ஏற்பட்டுக்கணும் இருக்கு பழகியிருக்கலாம் அது வந்து சரிவராமல் போயிருக்கும் அடுத்து அங்கிட்டு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வயசில் திரும்ப ஒரு அந்த மாதிரி நடந்திருக்கலாம் அப்போ அதுவும் ஒரு குழப்பத்தில் முடிஞ்சிருக்கும் அப்போ இவரோட கல்யாண விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டால் வந்து பார்ப்போம் சொல்கிறேன் அந்த வேலை இருக்குது இந்த வேலை இருக்குது அக்கா இருக்காங்க தம்பி இருக்காங்க இப்படின்னு ஏதாவது ஒரு தடங்களுக்கு மத்தியில் தடங்கள் பட்டு போயிடும் அப்போ இவருக்கு வந்து திருமணம் நடக்கிறதுன்னா வந்து இவர் வந்து குடும்பத்து ஆக்கள்கிட்ட கேட்டு ஆலோசனை கேட்டுக்கிட்டு அது இது செய்ய போனார்னா அது நடக்காது தாய் தகப்பன் சகோதரன் மாமன் இவங்க முன்னுக்கு நின்று அந்த கல்யாணத்தை பேசி அது இது செஞ்சாங்கன்னா அது தடங்கள் அப்படியே முடிஞ்சிடும் இவட ஒரு சொந்த விருப்பத்தில் செஞ்சு செய்கிறதுனா அது ஓகேயாக இருக்கும் அது எப்படின்னு கேட்டால் வந்து இவர் கொஞ்சம் ஜாதகத்தை ஒரு பொண்ணோட ஜாதகத்தையும் பார்த்து இவருடையும் ஜாதகத்தையும் பார்த்து கொஞ்சம் இவர் அமைதியாக போனால் மட்டும்தான் வந்து இது நடக்கும் இல்லாட்டி வந்து இது இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிச்சம் குறவு அப்படி நடந்தாலும் வந்து இனி இவருக்கு கல்யாணம் நடக்கிறதுனா வந்து அடுத்து நாற்பது வயசில் தான் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா எல்லாம் தட்டு தட்டு போக போகுது அதுவும் நாற்பது வயசில் நடக்கிறதுக்கும் இவர் அமைதியாக இருந்தால் தான் நடக்கும் இவர் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னார்னா வந்து அது வேணாம் தான் அப்போது முடிஞ்ச அளவு இவர் வந்து ஒரு கருமாறி வேண்டுறது ஒரு துர்கையை வேண்டுறது ஒரு முருகப்பெருமான வேண்டுறது இந்த மாதிரி போனார்னா வந்து அது ஓகேயாக இருக்கும் அப்போ இவருக்கு வந்து லக்கண சுபர்கள்னு எடுத்துக்கிட்டால் வந்து சூரியன் புதன் லக்கணம் சூரியன் புதன் வந்து ராகன்ற நட்சத்திரம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் இருக்குது அப்போ சந்திரன் எடுத்துக்கிட்டால் சனின்ற நட்சத்திரத்தில் அனுசத்தில் இருக்குது செவ்வாவை எடுத்துக்கிட்டால் சூரிய நட்சத்திரம் அத்தத்தில் இருக்குது குருவை எடுத்துக்கிட்டால் வந்து கேதுன்ற நட்சத்திரம் அஸ்வினியில் இருக்குது சுக்ரன் எடுத்துக்கிட்டால் வந்து குருவின் நட்சத்திரத்தை விசாகத்தில் இருக்குது அப்போ சனியை எடுத்துக்கிட்டால் புதுண்ட நட்சத்திரம் கேட்டையில் இருக்குது அடுத்து ராகம் எடுத்துக்கிட்டால் சனின்ற நட்சத்திரம் உத்திராட்டையில் இருக்குது அடுத்து கேதை எடுத்துக்கிட்டால் வந்து சூரியன்ற நட்சத்திரம் உத்திரத்தில் இருக்குது அப்போ இந்த லக்னத்துக்கு வந்து இவரோட லக்னத்துக்கு வந்து புதனும் சுக்ரனும் சனியும் வந்து சூப்பர்களாக இருக்கிறாங்க சூரியன் சுக்ரர்களும் பாபர் ஆகிடுறாங்க செவ்வாவும் குருவும் வந்து மாரகர் ஆகிடுறாங்க அப்போ இவருக்கு வந்து இந்த ஐடி தொழில் எப்படி கிடைச்சிச்சுன்னா இருபத்தஞ்சி இருபத்தெட்டு வயசில் இவர் வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனி ஐடியில் வேலையில் முயற்சி செஞ்சு அந்த வயசில் வந்து புதன் ராக இந்த காரகத்தன்மையில் வந்து இதற்கு இந்த வேலை கிடச்சிருக்கும் இப்போ சந்திரன் சனி சேர்க்க அவ்வளோ பெரிய விசேஷம் இல்லை செவ்வாய் கேது சேர்க்க அவ்வளோ பெரிய விசேஷம் இல்லை ராகு மாந்திகே சேர்க்க அவ்வளோ விசேஷம் இல்லை அப்போ இவரோட நவாம்சத்தை எடுத்துக்கிட்டால் வந்து நவாம்சத்தில் வந்து லக்னம் சூரியன் ரெண்டு பேருமே வந்து குருட வீட்டில் இருக்காங்க தனுசு ராசியில் அப்போ இவரோட தொழிலிஸ்தானமான பத்தாம் இடத்துல வந்து போய் ராகு இருக்கிறாங்க புதண்ட வீட்டில் 
அப்போ இவருக்கு வந்து இந்த வேலை கிடைக்கிறதுக்கு மெயின் காரணமே வந்து புதனும் ராகம் ராகுனாலே வந்து விஞ்ஞானத்துக்கு உரியவர் கேது ஞானத்துக்கு உதவுகிற மாதிரி கேது வந்து விஞ்ஞானத்துக்கு உதவுகிறக்கூடியவர் அப்போ இவருக்கு அந்த தொழில் ஸ்தானத்தில் வந்து நல்லா அமைஞ்சிக்கிட்டதுனால இவர் வந்து விஞ்ஞானத்தை ஓகே பண்ணிக்கிட்டார் அதனால் வந்து இவர் ஐடி கம்பெனியில் ஜாயிண்ட் ஆகி இதில் வந்து இவருக்கு நல்ல விதமாக தொழில் போய்கிட்ருக்கு இது தாங்க இவரோட விளக்கங்க நன்றி வணக்கங்க நான் எங்கேருந்து சந்தன யுவராஜ் அவருங்க வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே சரணம் குருவே துணை ஸ்ரீ ராமன் ஜோதிட குழுவில் இருக்கும் அனைத்து ஜோதிட குருமார்களுக்கும் மற்றும் ஜோதிட சொந்தங்களுக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு இன்றொரு அற்புதமான ஆய்வுக்குரு ஜாதகம் நமது ஏ எஸ் சிவகுமரையா அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார் அவருக்கு மனமான நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு ஐடி தேர்ந்தெடுத்ததுக்கான காரணம் திருமணம் சம்பந்தமான தொடர்பை பற்றி கேள்வி எழுந்துள்ளது தற்சமயம் இவருக்கு வயது முப்பத்தி நாலு வயது பதினோரு மாதம் பத்தொம்பது நாட்கள் ஆகிறது ஐபிசி மாதம் எட்டாம் தேதி இருபத்தி அஞ்சு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஞாயிற்றுக்கிழமை லகாம் துலாம் லகனம் விருச்சிக ராசி அனுச நட்சத்திரம் சனியுடைய நட்சத்திரத்திலே பிறந்திருக்கின்றார் பிறந்தது சனியுடைய நட்சத்திரம் இருப்பு அப்படின்னு பார்த்தா பதினாலு வருடம் பத்து மாதம் பத்தொம்பது நாட்கள் பிறகு புதன் திசை நடப்பிலே வந்திருக்கும் அந்த திசாநாதன் புத்திநாதன் தொழிலுக்கு படிக்கின்ற காலத்தில் வருகின்ற திசை தொழிலுக்கும் சாதகமாக அமையும் அப்போ அந்த புதன் ஒம்பது பன்னிரெண்டுக்கு அதிபதி பாக்கியாதிபதியாக வந்து புதன் நின்ற புள்ளி ராகுடைய புள்ளியிலே நின்றிருக்கிறார் ராகு அப்படி என்றாலே தொலை தொடர்பு அந்த ராகு ஆறாம் இடத்திலே அமர்ந்திருப்பது இவருக்கு அந்த புதன் அப்படின்னாவே ஐடிஐ குறிக்கக்கூடிய வசீகர பொருளை குறிக்கக்கூடிய சுக்கரனுடைய வீட்டிலே புதன் அமர்ந்து திசா புத்தியை நடத்தியதனால் இவருக்கு கணினி சம்பந்தமான ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுத்ததற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது ஏன்னா புதன் ராகுடைய நட்சத்திரத்தில் இருக்கின்றார் புதன் பகவான் சுக்கரனுடைய வீட்டிலே இருப்பது இவருக்கு கணினி துறையில் வேலை வாய்ப்பு திருமணம் ஏன் இவருக்கு தாமதம் ஏன் தடை குடும்பஸ்தானம் இரண்டுக்கு அதிபதியான செவ்வாய் பகவான் கேதுடன் சேர்ந்து பன்னிரெண்டிலே இருப்பதும் ஏழுக்கு அதிபதி செவ்வாய் பன்னிரெண்டிலே கேதுடன் இருப்பதும் செவ்வாய் கேது பன்னிரெண்டில் இருந்தால் எப்போதுமே இல்லிகளான ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தும் என்பது பொதுவான ஒரு விதி சனி சந்திரன் சேர்ந்தாவே சேர்ந்து இரண்டில் அமர்ந்து அந்த சனி மூணாம் பார்வையாக நாளை பார்ப்பதனால் நாலாம் இடத்தை பார்க்கின்றார் நாலாம் இடம் என்பது கற்றல் சுகம் அவரோட வீட்டை பார்த்தாலும் அவர் இயற்கை அசுபர் ஒரு அசுபர் இருக்கும் இடத்தை விருத்தி பண்ணலாம் ஆனால் பார்க்கின்ற இடத்தை விருத்தி செய்ய மாட்டார் என்பது உண்மையும் கூட சிம்மாசனத்துக்கு வேணால் வழிவிடுவார் கற்றல் சுகத்திற்கு வழிவிட மாட்டார் என்பதும் உண்மையாகிறது அதே போல் ஆணுறுப்பு பெண்ணுறுப்பை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் ராகு கேதுக்கள் தான் அந்த ராகு கேதுக்கள் வாங்கின நட்சத்திரத்தையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுது தான் ஜாதகருக்கு திருமணத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு யோகம் கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த ராகு கேது தான் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி எப்பவுமே வந்து லகனத்திற்கு ஏழாம் இடம் என்பதே நூற்றி ஐம்பது டிகிரி தான் லகனத்திலிருந்து ஏழாம் இடம் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி அதே போல் அந்த ராகு கேதுக்களையும் ஒரு ஆய்வு செய்து பார்க்க வேண்டும் திருமணத்திற்கு இந்த ராகு பகவான் சனியுடைய சாரத்திலும் கேது பகவான் சூரியனுடைய சாரத்திலும் இருப்பது இவருக்கு திருமண வாழ்க்கை அவ்வளவு ஒன்றும் சிறப்பாக இருக்காது மறைமுக தொடர்பையே அதிகமாக காட்டுகிறது இதில் அதுவும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் நீசம் பெற்ற பெண் அப்படி என்று சொல்லலாம் அதாவது குடும்ப பெண்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதிலில் வேணால் நாட்டம் இருக்குமோ ஒழிய திருமணத்திற்கு நிறைய தலைகள் தாமதங்கள் வந்தே தீரும் கேது திசையில் அடுத்த புத்தி திசை என்றால் உடம்பு புத்தி என்றால் மனது என்பதற்கேற்ப அடுத்த திசா புத்தியில் கேது திசையில் குரு புத்தி வேணா திருமணம் நடப்பதற்கும் கோச்சார சனி 
நகர்ச்சி ராகுடைய நகர்ச்சி இந்த குருவுடைய நகர்ச்சி ராகு கிடையாது குருவுடைய நகர்ச்சி பிறகு திருமணம் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு கண்டிப்பாக உண்டு சனி கோச்சார சனி கும்பத்திற்கும் குரு பகவான் மேசத்திற்கும் செல்கின்ற சமயத்தில் இவருக்கு திருமணம் ஆக வாய்ப்பிருக்கிறது எப்பொழுதான் அந்த சுக்கர பகவானினுடைய சுக்கரன்தான் இவருக்கு மனைவி சுக்கரனை குரு பார்வை பார்ப்பதும் அப்பொழுது திருமணம் நடப்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது சுக்கரன் கேது அப்போ கோச்சார கேதும் சுக்கரன் மேலே அமர்ந்திருப்பது அயனசயன போகாதிபதி கேது பகவான் லகனத்திலே அமர்ந்திருப்பது கண்டிப்பாக அயனசயன போகத்தை தரும் என்று சொல்லி இதில் ஏதேனும் நிறை குறைகள் இருந்தால் தெளிவுபடுத்துமாறு குருமார்களை பணிவுடன் கேட்டு விடைபெறுகிறேன் உங்கள் ஜோதிடர் எஸ் என் முத்துசாமி வணக்கம் இனிய காலை வணக்கம் ஐயா இன்றைக்கு ஒரு ஜாதகம் போட்டுருங்க இருபத்தஞ்சி பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அனுஷ நட்சத்திரம் விருச்சகராசி துலா லக்னம் ரைட்டு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லக்னத்தில் சூரியன் புதன் சுக்கரன் சூரியன் புதன் சுக்கரன் வந்து ஒரு பட்டப்படிப்பு கூட வந்து சுக்கரன் வந்து நல்லா ஆட்சியில் இருக்கார் சூரியன் இங்கே நீச்சபங்க ராஜயோகம் ஆகிறார் உறுதியாக பட்டப்படிப்புடன் அக்கௌண்ட்ஸ் இங்கு அல்லது கம்ப்யூட்டர் இது தொடர்பான இது இவருக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது தொழில் வழி உயர்வு அப்படின்னு பார்க்குற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் இடத்தில் ராகு இருக்கா அந்த ராகு வாங்கிய சாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனியோட சாரம் கடுமையான உழைப்பாளி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து மாந்தியோட சேர்ந்து உட்கார்ந்துருக்கா ரைட்டு புதன் சுக்கரன் காம்பினேஷன் அப்படின்னாலே மிக நேர்த்தியான தொழில்நுட்பம் நிதர்ந்த மனிதர் சிறப்பான ஒரு தொழில்நுட்பவாதி லக்னம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா சரல் லக்னம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராசி ஆறாம் இடமும் காலச்சக்கரத்துக்கு பன்னெண்டாம் இடமான ராகு இருக்கிறதுனால இவர் வெளிநாடு வெளி மாநிலங்கள் வெளியூரில் தங்கி வேலை பார்க்கலாம் அட் பர்சன்ட் வந்து கோச்சாரத்தில் வந்து குரு பகவான் வந்து ராகு மேலே சேர்ந்து உட்காந்துட்டாரு சிறப்பில்லை அதே போல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு நம்ம நட்டிங்கன்னா ராகு சனி பகவான் வந்து ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிறது மிக மிக அற்புதம் ஏன்னா ஏழரை சனி முடிஞ்சு இன்னும் ஒரு அடுத்த வருஷம் தான் மாறுறார் அவர் மிக அற்புதம் ஏழாம் இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்பு வந்து அயல்நாடு தொடர்பு தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஏழுக்குரியவர் வந்து யார் ஒன்றா செவ்வா ரெண்டு ஏழுக்குரியவர் காலச்சக்கரத்துக்கு ஆறாம் இடத்துலையும் கூட வந்து கேது கூட சேர்ந்து உட்காந்துருக்கார் அதே மாதிரி வந்து ராகுவும் செவ்வாயை வந்து சமசப்த பார்வையாக பார்க்கிறார் அதனால் இவர் வந்து தொழில் வழி உயர்வு ஐடி விங்க்கு போனதுக்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பங்களாக இருக்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எந்த வழியில் பார்த்தாலும் கடுமையான உழைப்புக்கு வந்து சனி தேவை சரி இப்போது பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் அதிபதி சந்திரன் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டில் இருக்கார் நாலு அஞ்சாம் அதிபதி சனியோடு சேர்ந்து உட்காந்துருக்கார் சனி சந்திரன் நினைவு புனர்வு யோகம் ஏன்னா இப்போ இவருக்கு பொறுத்தளவில் இந்த மா இந்த மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதியே இப்பத்தைந்து வயது முடிய போகிறது திருமண தடை அனுஷ நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் சர்ப திரைக்கணத்தில் இருக்கார் காலச்சக்கரத்துக்கு எட்டாம் இடம் சரி குருவும் கேதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குருவும் குரு வந்து என்னென்னா காலச்சக்கரத்துக்கு வந்து முதல் இடத்துல இருக்கார் அவர் வந்து மூணு ஆறுக்குரிய ரெண்டு உபயசான உபய இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து சரராசியில் உட்காந்துருக்கார் சரி ஏழில் குரு இருக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த பாவங்கள் நசுக்கப்படும் ஏன்னா ஏழில் வந்து சுக்கரை இருந்தால் மட்டும்தான் காரோ பாவ நாசின்னு கிடையாது ஏழு வந்து பார்க்க குரு வந்து பார்க்குற இடத்த வளப்படுத்துவார் ஆனால் இருக்க இடத்த வந்து நேசி பண்ணிடுவார் அவர் பார்க்குற இடம் பூரா என்னென்னா பதினொன்று ஒன்று மூணு இந்த இடங்களை நல்லா வலு வலுவாக பார்க்கிறார் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி வந்து சிறப்பு வந்து என்னென்னா செவ்வா வீட்டில் வந்து சனி இருக்கிறது வந்து விருச்சகத்தில் இருக்கிறது வந்து அவ்வளவு சிறப்புகள் இல்லை ஏன்னா வீட்டில் ரெண்டாம் இடம் வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் வரணும் ஆனால் நாலாம் இடத்துக்குரியவர் ரெண்டில் இருக்கிறது வந்து ஒரு வகை நல்ல யோகம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சனியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது பன்னெண்டுக்குரிய புதனுடைய சாரத்தில் இருக்கார் சரி ராகுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சனியோட சாரத்தில் இருக்கார் பன்னெண்டில் இருக்க கேது ஏழு பன்னெண்டுக்குரிய செவ்வாயோட சேர்ந்து இருக்கிறது வந்து சிறப்பில்லை ஏன்னா கண்டி செவ்வாய் கடல் நீரும் ஒத்தும்பாங்க இங்கே வந்து பொண்ணுக்கு தான் சொல்கிறாங்கன்னா இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னிரெண்டாம் இடம் இவருக்கு சிறப்பாக அமையவில்லை பன்னெண்டாம் இடம் பஞ்சனை தோஷம் 
அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேது திசையில் ராகுபுத்தி கோச்சார நிலையில் பார்த்தோம்னா இவர் வந்து இருபத்தி இருபத்தஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இந்த மாதம் ஏழாம் தேதியிலேருந்து ராகு திசை கேது புத்தி இது வந்து என்னென்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கால சர்ப்பம் மாதிரி ஏன்னா இந்த ரெண்டு சர்ப்ப கிரகங்களோட இதில் வந்து சிக்கிச்சு அப்படின்னம்னாலே ஓரளவு தான் இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு மேல் வரும் குரு திசை குரு 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 வந்து அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறாம் இடத்துல இருந்தாலும் அவர் பார்க்கும் இடங்கள் எங்கெங்கே பார்ப்பாங்கன்னா பதினொன்று ஒன்று மூணு பார்ப்பார் சிறப்பாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆமாக்க அது வந்து சிறப்பாக கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போதைக்கு குரு வந்து பன்னெண்டாம் இடத்தை பார்த்தாலும் சிறப்புகள் இல்லை அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆறாம் இடத்துக்குரியவர் ஏழுக்கு போகிறது வந்து சிறப்புகள் இல்லை மூணு ஏழு சம்பந்தம் வந்து தாரதோஷம் உள்ளது ஆறு ஏழுக்கு போயிட்டாலே பிரிவினே இந்த மாதிரி சிறு சிறு சிக்கல்கள் வரும் அதே மாதிரி வந்து ஏழாம் மதி மீதி பன்னெண்டு போயிட்டால் பிரிவினே சொல்லலாம் இவரை பொறுத்தவரை இவருக்கு வந்து அநேகமாக திருமணம் நிச்சயமாக நின்றுதா அல்லது வந்து ஆரம்ப நிலையிலே இதாகிடுச்சா நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு பிரிவினையாக இருக்கும் சரி ஐயா தங்களுடைய மேலான ஃபைனலுக்கு கொடுப்பீங்க ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன் செம்பட்டியிலேருந்து முருகவேல் வரிசை எண் முப்பது மனம் நிறைந்த நன்றிகள் நமஸ்காரங்கள் ஐயா